Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki maalum cha habari zaidi ya habari. Kipindi cha habari zaidi ya habari ni kipindi ambacho kinakupa wewe mpenzi mtazamaji habari kwa undani zaidi kuliko zile ambazo zinaripotiwa kwenye vyombo vyetu vya habari vya redio na magazeti. Leo habari kubwa hapa nchini Tanzania ni uzinduzi wa mfumo mpya wa malipo kwa njia electronics ambao utatumiwa na TCIA. Uzinduzi huu umefanyika katika hoteli ya Regents Hyatt na umejaribiwa na kufadhiliwa na taasisi ya Trademark East Africa na hapa naye mkurugenzi mkazo wa Trademark East Africa hotel la Tanzania bwana John Ulanga labda bwana John Ulanga tueleze kidogo nyinyi Trademark mnafanya nini na kwa nini mmeamua ku support mfumo huu kwa TCI wa kulipia kwa njia ya mtandao nashukuru eh, passport Trademark East Africa jukumu letu kwa ujumla ni kuboresha mazingira ya kufanya biashara kwa sababu kwa ukiboresha mazingira ya kufanya biashara unawezesha biashara kufanyika kwa wingi zaidi na unawezesha kuchangia katika kupunguza umaskini na ustawi wa wananchi wa Afrika Mashariki na sehemu nyingine za dunia. Na uzinduzi wa leo wa mfumo wa kulipa ki electronic ambao utakuwa unatumiwa na TCIA ni mwendelezo wa ufadhili ambao tumekuwa tukitoa kwa mwaka wa tano sasa kwa, kwa TCIA kuboresha mifumo ya utendaji ndani ya TCIA ili waweze kutimiza majukumu yao e, kama taasisi ambayo imekasimiwa mamlaka na serikali katika kufanya mambo kadhaa kwanza kufuatilia e, e, taarifa kuhusu vikwazo visivyo vya kiushuru and non tariff barriers ambayo ni jukumu ambalo wamekasimiwa na serikali na tulishawa tulishawa hapo fadhili wa kutengeneza mfumo ambao ni mfumo ambao ulipata hata zawadi ya kidunia ambao unamwezesha mfanyabiashara kutoa taarifa kupitia simu yake ya mkononi kuhusu vikwazo vya kibiashara vya visivyo vya kiushuru ambavyo wanakumbana navyo. Tukawasaidia tena TCCIA kutengeneza mfumo wa kutimiza jukumu lao jingine ambalo wamekasimiwa na serikali ambao ni jukumu la kutoa vieti vya uhal, uasilia. Mfanyabiashara anapeleka biashara nje ya Tanzania ni lazima kwa kila bidhaa anayopeleka aonyeshe uthibitisho kwamba ile bidhaa imetengenezwa Tanzania na uthibitisho huo ni kutokana na hicho cheti ambacho kinaitwa cheti cha uasilia certificate of origin sasa zamani hicho cheti ilikuwa ni lazima mtu anajaza makaratasi kwa kila cheti anajaza na, na, na kala tatu una type na typewriter unatoa signature kwa kama una bidhaa moja, basi una manake kuna form kama mia tatu inabidi ujaza kama una bidhaa ya mbili kuna form mia sita. makosa yalikuwa mengi muda mwingi ulikuwa unatumika na wafanyabiashara katika kujaza kujaza hizo form tukawasaidia kutengeneza mfumo wa electronic ambao sasa utaratibu huu unafanyika kupitia mtandao mfanyabiashara hana haja ya kwenda kuchukua fomu aijaza erudisha erekebishe anaweza kufanya kwenye kwenye mtandao na taarifa nyingi zinakuwa zinaingizwa moja kwa moja kwenye mtandao kwa ikapunguza muda wa kufanya ile 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 utaratibu wa kutengeneza kutengeneza hicho cheti. Sasa cha mwisho ambacho kilibaki ni kwamba ilikuwa ukishafanya hivyo kwenye mtandao ukalipa cheti, ukatengeneza uka, uka cheti cha uasilia, ilikuwa lazima uende kalipe mwenyewe ama ukalipe benki au uende kalipe kwenye ofisi ya TCCIA. Kwa hiyo unatumia tena muda. Kwa hiyo tukawafadhili tena TCCIA ili kutengeneza mfumo electronic ili basi mfanyabiashara akishamaliza kujaza cheti cheti chake kile kikathibitishwa malipo anaweza kuyafanya kupitia tena simu yake ya mkononi au njia nyingine za kimtandao kwa kuzidi kupunguza muda wa kuzunguka katika kufata taratibu na hivyo kuongeza ufanisi wa kufanya biashara ili sasa ni la kwangu mwenyewe kwa vile ninyi trademark East Africa mko kwenye nchi zote nchi zote tano za Afrika Mashariki na kote mnasaidia kuboresha mazingira ya biashara wewe kwa uzoefu kama wa Tanzania wa Tanzania tumeweza kuwa aggressive enough kwenda pao kulinganisha na wenzetu katika kulikabili hilo soko la Afrika Mashariki ama bado tunasuasua na tunaenda tukichechemea licha ya misaada mingi ambayo mnatoa ili kuboresha mazingira ya biashara na Tanzania tufanye biashara kubwa kimataifa na kwanza labda niongeze trademark tuko katika nchi tano za Afrika Mashariki kama walivyosema yani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan ya Kusini lakini hivi sasa pia tumefungua E, tumefungua uwepo wetu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na kwamba sio nchi ya Afrika Mashariki katika jumu ya Afrika Mashariki lakini Kongo hasa DRC ya Mashariki wanafanya sana biashara na Afrika Mashariki kwa hiyo tumeona hiyo fursa na umuhimu wa kusaidia e, biashara kati ya DRC na Tanzania DRC na Burundi DRC na Rwanda lakini nikirudi kwenye swali lako ni trademark inatoa fursa inatoa fursa kwa serikali inatoa fursa kwa sekta binafsi 
kutumia fursa ambayo tunaitoa katika ufadhili wa fedha, ufadhili wa kitaalamu, ufadhili wa kitaarifa ili basi serikali na sekta binafsi za nchi za Afrika Mashariki ziweze kutumia fursa hiyo kuboresha mifumo yao ya kibiashara kama ni bandari kama ni vituo vya mipakani kama ni mifumo ya, ya, ya mamlaka ya chakula na madawa mifumo ya, 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 ya mamlaka ya viwango ukweli ni kwamba siku na sifa moja ya fursa fursa wanasema hazipotei ila unachukuliwa na mtu mwingine wanasema opportunities are never lost but they are taken by someone else kwa ukilinganisha na wenzetu nchi za wenzetu zimechangamkia zaidi fursa iliyojitokeza na ndio maana moja kati ya wajibu wangu ni kujaribu kutoa taarifa kwa watanzania wenzangu kwamba kuna fursa katika soko kuna fursa katika taasisi kama za trademark East Africa ambazo watanzania tuzitumie tunavoweza na nawashukuru TCCI yeye wameweza kutumia ndio maana mfumo wao ule wa kuripoti NTBs ni mfumo ambao unatambulika sasa duniani umeigwa na Kenya, Uganda, eh, Rwanda, Burundi na hata Sudan ya Kusini. Asante. Jamani hii ni taarifa nzuri kutoka kwa eh, mkurugenzi wa eh, Trademark East Africa kwa tawi la Tanzania mwale John Ulanga akisisiza wafanyabiashara wa Tanzania kuchangamkia fursa zinazotolewa eh, katika kulikabili soko la Afrika Mashariki. Asante sana John. Mgeni rasmi katika hafla hii ni mkurugenzi mkuu baraza la taifa la uwezeshaji TNBC eh engineer Raymond Mbilinyi. Labda engineer Mbilinyi kama mgeni rasmi ni mkono kisifu sana mpango huu wa 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 wa, wa, wa kulipia online. Una maana gani labda kwa wafanyabiashara wa Tanzania? Mpango huu ni mzuri sana kwa wafanyabiashara wa Tanzania. Kwa nini nasema hivyo? Unajua kwa mfanyabiashara muda na gharama ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo mkakati huu unaokuja ni kwamba mtu utakuwa umekaa kwenye simu yako unaweza ukalipia hivi vibali vya uhalisia bila kwenda mbali au bila kwenda kwenye ofisini unaweza ukalipia usiku unaweza ukalipia sehemu yoyote hata weekend kwa hiyo inampunguzia bugdha mfanyabiashara na kuhakikisha kwamba siku zozote wakati wowote anaweza kafanya malipo kwa ajili ya kupata hivi vibali vya uhalisia swali wewe kama e, mkurugenzi wa baraza la taifa la, la, la biashara wafanyabiashara wa Tanzania kwa jinsi tunavyoangalia tunavyokwenda kuelekea kwenye mtangamano wa Afrika Mashariki tunajitutumua kidogo tunaweza mabadu tuko nyuma nyuma tunakwenda tukichechemea wa Tanzania tunaweza sana kama kila anapotuelekeza mheshimiwa rais uh, wetu John Pombe Magufuli kwamba hapa kazi tu sasa hivi ni Tanzania viwanda huu mfumo Tanzania ndio imekuwa nchi ya kwanza East Africa kuweza kuutumia. Na sasa hivi tunavoenda sasa kulipia kwa mtandao ni nchi ya kwanza kufanya hivyo. Kwa hiyo namaanisha kwamba sisi Tanzania katika East Africa tunaongoza kwa hili. Kwa hiyo na hakika kabisa tutaweza kupambana vizuri na kuweza kuzalisha na kuexport kwa sababu huu mfumo unawasaidia wa Tanzania waweze kuuza mali zetu hapa, vipate vibali vya uhalisia na kuuza nchi za nje. Kwa hiyo hii itasaidia na tutapambana vizuri sana. Pia tulimpata makamu rais wa TCIA ataweza kwa kunitambulisha jina lake. Jina langu naitwa Joseph Kahungwa ni makamu rais wa TCIA pande wa kilimo. Na labda tueleze sasa hii huu mfumo ni nini na una faida gani kwa wafanyabiashara wa Tanzania? Uh, mfupo, mfumo wa Lipa Faster uh, ni mfumo ambao tunautumia kwa ajili ya kufanyia malipo kwa ajili ya certificate of origin au vyote vya uhalisia. TCIA imekuwa ni taasisi ambayo uh, imedhaminiwa na serikali kwa ajili ya kutoa vyeti vya uh, vya wasiria vya bidhaa ambazo zinazalishwa Tanzania na kupelekwa nje. Mwanzoni eh, tulikuwa na mfumo ambao eh, kila huduma ambayo tunahitaji mtu mfanyabiashara kupeleka bidhaa yake nje lazima aje kwenye ofisi za TSA kwa ajili ya kupata certificate of origin lakini viwe na kufanya malipo. Lakini kwa sasa eh, baada ya kushirikiana na Trade East Africa eh, tulianzisha mfumo wa kutoa eh, hizo hati za uasilia au certificate of origin kwa njia ya kimtandao wa electronic na kwa maana hiyo tukaona kwamba ni vizuri pia tuanzishe mfumo mwingine wa kurahisisha juu ya malipo. Kwa sababu mwanzo walikuwa wanajaza zile certificate of origin online kwa kutumia mtandao lakini malipo wanakuja kufanya ofisini. Lakini kwa sasa leo tumezindua mtandao mfumo mwingine mpya sasa. Kwa kwamba badala ya kuja ofisini kila kitu kitakao nafanyika ofisini kwa 
kwa kwa mfanyabiashara wetu ambao exporta wetu ambao atajaza atajaza ile certificate of origin akiwa ofisini lakini vile vile batatuma huo hiyo certificate hiyo jaza kwenye office zetu za chamber of commerce na baada ya kuthibitishwa hiyo 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 document yake basi atapewa maelekezo ya kufanya malipo kwa kutumia pia mtandao huu ambao unalipa unaitwa lipa faster system mtu wa mwisho kuzungumza naye kwenye kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR kuhusiana uzinduzi huu wa malipo ya mtandao wa kupitia TCIA ni rais wa TCIA e bwana Ndibalema J Mayanja ambaye atatueleza kidogo tu kwanza Ndibalema tueleze kidogo vipi hali ya TCIA kwa kifupi kwa kweli hali ya TCIA ni nzuri tunaendelea vizuri sisi ndio private sector organization ambayo tuko mikoa yote 26 na wilaya zaidi ya moja na kila wilaya na kila mkoa tuna ofisi zetu kwa kweli tunashukuru Mungu tunaenda vizuri tuelezee kidogo kuhusu umuhimu wa mfumo ambao umezinduliwa leo wa, wa malipo kwa njia mtandao hizo za tickets of origin kwa nyinyi watu wa TCIA haswa wadau na wanachama wenu e, mlipo hu, malipo haya ya electronic kwa certificate of origin yanasaidia sana kwa sababu inampunguzia mfanyabiashara muda ule ambao angeweza kutumia physically labda kutoka ofisini zamani mtu akitaka certificate of origin anatakiwa kuja ofisini achukue certificate of origin aende kwenye ofisini kwake aende aichapishe airudishe kwetu tu verify tuhakikishe kwamba imekaa vizuri baada ya pale ipate sahihi na iende kutumika sasa kwa utaratibu huu huyo mfanyabiashara hahitaji kuja ofisini kwetu anaingia kwenye mtandao and download anajaza taarifa zake zote na sisi tunaziona tuna verify baada ya pale electronically zinatewa sahihi na mfanyabiashara analipa kwa mtandao baada ya pale mfanyabiashara anachukua ana print zile certificate of origin anaenda kufanya biashara zake anasafirisha mzigo ambao aliyokuwa anataka kuusafirisha kwa hiyo tunachokifanya ni kupunguza kumpunguzia mfanyabiashara ule muda ambao angeza kutumia kupata certificate of origin kwa kutembea physically kutoka ofisi moja kwenda ofisi nyingine kwa sababu kwa mfanyabiashara muda ni kitu cha muhimu sana na labda la mwisho staili la kwangu mwenyewe nyinyi ambao mnawasimamia wafanyabiashara kwenye wa hii kuna kelele kelele nyingi kidogo maisha magumu biashara zinafungwa pesa zionekani uchumi unakuwa lakini kwa mwananchi wa kawaida huonekani uchumi vipi hali kwa upande wa wafanyabiashara wenu wanalamika kidogo makoli walalamishi ni hawa piga deal wafanyabiashara wanaofanya biashara safi mambo yako safi kabisa unajua swala la kusema hela imepungua katika mzunguko kweli imepungua kwa sababu kama kulikuwa huko nyuma kulikuwa na outlet ambapo pesa inaingia kwenye mzunguko ambapo si kitu halali kwa sababu kitizama ukweli e, wakati serikali imeamua kuanza kuzunguka kufanya kuverify wafanyabiashara kuna mtu unakuta mtu mmoja alikuwa analipwa mishahara mara tano mara sita sasa hizi hela zingine anazingiza kwenye mzungu kwenye mzunguko sasa tunaishukuru serikali kwa kujaribu kubana sasa hivi mtu ambaye anapata hela yake ni hela halali kitu tunachokifanya sasa hivi sisi kama TCIA wafanyakazi wetu hasa katika kipindi wafanyabiashara wetu hasa katika kipindi hiki tunachoingia cha viwanda kwanza tunajaribu kuwatafutia mitaji ambayo itakuwa na gharama nafuu na tayari tumeshapata mabanki ambayo si hivi bado tuko kwenye mchakato ambayo isingekuwa vizuri kuanza kuyataja lakini tumekubaliana kwa mfanyabiashara ambaye anatoka TCCA atakuwa anapata riba ya nafuu kwa sababu shida moja ya mabanki wewe kama mfanyabiashara lazima adhibitishe kweli wewe unafanya biashara. Lakini kama uko TCIA sisi tunamhakikishia kwamba huyu mtu ni mfanyabiashara. Na ukimpa pesa sio unampa pesa ya kuanza kufanya biashara, yani seed capital. Huyu mtu unampa pesa kwa ajili ya kuendeleza biashara zake. Sasa hii inasaidia kupunguza ile riski kwa mabanki. Kwamba huyu mtu kweli ni mfanyabiashara na biashara yake ni halali na inatambulika. E, lakini kitu kingine ambacho ningependa nichangie ni kwamba e, tumeshaanza mchakato ambapo tumezungumza na baadhi ya balozi tutapata mashine ambazo 
tutazileta ambazo wafanyibiashara wataweza kuzinunua lakini kwa gharama nafuu ili watu waweze kuongeza thamani katika bidhaa zao katika mazao kwa sababu shida tulionayo sasa hivi watu wengi wanauza mali au mazao yakiwa ghafi ambayo yanakuwa thamani yake sio kubwa kwa hiyo tuko katika mchakato huo na bahati nzuri tumeshukuru tumezungumza na ndugu zetu kutoka India tumeshazungumza na ndugu zetu kutoka China wataleta hizi mashini na bahati nzuri tumeshapata ndugu zetu wa benki ambao watatupa watatupa mikopo kwa riba na fuu kwa hiyo tuna uhakika tutafanya vizuri lakini kitu kingine tunachokifanya ni kutafuta masoko kwa sababu kuzalisha mali ni kitu kingine kama kiwanda ukizalisha mali ni kitu kingine lakini kupata soko la kuuza hii mali sasa ndio tumeshaanza mchakato sasa hivi e, kwa nchi za Sadak za East Africa hizi nchi ambazo tunataka kwanza tuanze kwenye hizi nchi ambazo zinatuzunguka lakini baada ya pale tunaweza kwenda nje zaidi kwenye nchi za warabuni ili kuweza kuwapatia wafanyabiashara soko za bidhaa zao na tumaini mpenzi mtazamaji umesikia mengi kuhusiana na mfumo huu walipa fasta ambao kwanza ni mfumo salama ni mfumo wa haraka unaokuwa muda lakini ni mfumo pia wa kuaminika kwa wale ambao ni wanachama wa TCIA kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR kipindi ambacho leo tumeshuhudia uzinduzi wa mfumo mpya wa malipo kwa wanachama wa TCIA kulipia fasta kwa kutumia simu zao za mkononi mfumo ambao umedhaminiwa na taasisi ya Trademark East Africa kutokea kwenye kipindi cha habari zaidi ya habari na PPR tuwasiliane kupitia namba hii unayoiona hapa chini. Kwa niaba ya Trademark East Africa mbo ndo wadhamini wa kipindi hiki timu yangu ya PPR naitwa Pascal Mayala asanteni na kwa elimu.